E ce avem noi aici? Cunoașteți această plantă? Da, coada calului. Tocmai ce am făcut un videoclip despre decotul de coada calului, acel remediu folosit pe scară largă în grădinile noastre și cu un real avantaj și beneficiu pentru plantele noastre în grădinaritul bio. Iar astăzi, așa cum v-am spus, vom vorbi despre maceratul de coada calului, un alt remediu natural folosit în grădinaritul bio, un remediu care va face ca plantele noastre să fie mult mai puternice și mai sănătoase, dar totodată le va scăpa de o multitudine de boli. Vedeți câte avem aici? O fitofarmacie natural, dacă se poate spune așa. O, oh, vă salut, dragi prieteni, și bine ne-a regăsit la un nou videoclip. Vedeam puțin și modina și vedeam că plouă într-una, un mediu foarte umed, un mediu favorabil atacului fungilor, atacului diferitelor boli provocate de fungi, de ciuperci, mai ales în grădinile și în de legume și în pomii noștri. Dar ce spune spunem noastră dacă există o soluție bio care v-ar putea ajuta în prevenția acestor boli și nu numai. Totodată în prevenția făinării, bășicării, manii, rapănului, tuturor bolilor acesta fungice o soluție bio cu un spectru larg de acțiune. Ei bine, este vorba despre maceratul de coada calului. V-am spus că o să fac mai multe videoclipuri despre coada calului și astăzi o să vă prezint cum putem face maceratul acesta și haideți să vedem despre ce este vorba, cum se prepară, iar la finalul videoclipului voi spune cum anume acționează el de este atât de eficient în grădina noastră și totodată atât de folosit, indispensabil, dacă aș putea spune, în grădinarito organic. Iar pentru a pregăti, dragilor, acest macerat de coada calului, avem nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, 10 litri de apă, pentru că vă voi da cantitatea exactă pentru 1 kg de pantă proaspătă. Iată, după cum vedeți, avem aici 10 litri de, de apă. Așa cum v-am spus, avem nevoie de 1 kg de plantă proaspătă. Am adus din nou cântarul. Îi dăm drumul aici să cântărim exact, să vedem care este cantitatea. Și adăugăm 1 kg de coada calului. Aici nu mai contează dacă o rupeți sau nu. Important este să fie un kilogram sau trecut de un kilogram. Nu este o cantitate fixă, adică poate fi și un kilogram 100. Restul în ceva rămâne o voi pune la uscat și bineînțeles că vom mai duce să culeg pentru că mai pot, mai pot usca. Această plantă se folosește foarte bine și uscată, mai ales în stropirea pământului. Exact cum vedeți dumneavoastră, avem un kilogram de plantă verde. Iar pe aceasta o voi adăuga această apă de aici, așa cum vedeți dumneavoastră. Nu contează ce apă folosiți, că este de izvor sau că este de ploaie sau că este de la, de la robinet. Poate fi folosită orice apă pentru că ea va sta la fermentat într-un mediu călduros, la soare, dacă s-ar putea spune, cel puțin 7 zile. Iar când nu va mai prezenta bule, atunci maceratul este bun de diluat și de folosit. Iar acum tot ce mai este de făcut este să puneți într-un mediu călduros. Eu îl pun acest, în acest uscător de ciuperci. Aici mi suc ciupercile, mi suc și plantele medicinale. O să vi-l prezint atunci când îl voi curăța, pentru că sezonul este aproape. Acoperiți acest macerat și atunci când în interiorul lui veți observa că nu mai face bule, el va fi gata pentru diluat și pentru folosit. Ei, dragilor, gata! Am trecut în jur de 14 zile de când am filmat acel videoclip și de când l-am pus la, la macerat în acel uscător pentru ciuperci, am amestecat în el, miroase îngrozitor, acesta fiind un semn că el este gata. Sigur, lucrul ce mai trebuie să facem este să-l diluăm. Proporțiile de diluare este un litru de macerat de coada calului pentru 10 litri de apă. Apa ar 
cât poate fi oricare de izbor de robinet, nu e nicio problemă dacă e de la robinet de cotre mai indicată pentru că are cor. Și acesta are proprietății antifungice. Singurul lucru care ar fi bine este să puneți apa dinainte câteva ore pentru ca ea să aibă temperatura mediului uh, înconjurător atunci când stropiți. Cantitatea, așa cum am spus, este de 1 litru de macerat pentru 10 litri de apă. Eu voi lăsa în continuare acest macerat așa cum este, acoperit, pentru că nu este nicio problemă, poate să până la 3-4 săptămâni și voi folosi din el la nevoie cum am făcut aici. Așa spune rețeta, 1 litru pentru 10 litri de apă, eventual mai puteți pune 102 de, de mililitri, ca să mai pun încă 200 de mililitri aici, să fiu sigur, v-am spus, nu are nicio contraindicație pentru plantele dumneavoastră, ba din corp, le va face foarte bine. Eu o să stropesc în special pomii, pentru că aici el are o întrebuințare foarte mare, așa cum am spus, ajută la combaterea multor boli și totodată la prevenirea acesta. Și eu în această seară o să stropesc meric cu acest macerat, pentru că așa am făcut în fiecare an și le merge extraordinar de bine, mai ales în această perioadă, din cauza umidității pot uh, începe să apară diferite boli pe bază de ciucaci. Acum, tot ce mai rămâne de făcut este să-l pun în pompă. De aceea v-am spus că eu mai las în acea gălată pentru că nu am foarte mult de stupit în această seară. Și... Întotdeauna vom stupi ori dimineața, ori seara. Eu prefer să stupesc seara pentru că dimineața, în general, se mai evaporă o parte din, din această substanță dacă executăm stropii. Așa cum am procedat și eu, puteți să puneți 2-300 de ml în plus, nu cred că este o problemă. Acum un an am mers un staț de 1 litru la 10 litri de apă, anul acesta vreau să măresc puțin concentrația pentru că... Vreau să și testez totodată diferite concentrații. Și acum tot ce ne mai rămâne este să stropim E bine dragilor, dar care ar fi nu știu, beneficiile, cum acționează, ce are atât de special maceratul acesta de coada calului. Ei bine, țin să vă menționez că la fel ca în cazul de cotului de coada calului, când m-am prezentat acele beneficii, și maceratul prezintă acid silicic, ceea ce face ca plantele să se dezvolte mai bine, să se întărească, acidul silicic acționând ca un tonic pentru plante și totodată siliciu acționează în peretele celular al plante, creând o barieră între plantă și mediul extern, iar agenții patogeni, în special fungii, nu vor mai putea trece atât de ușor de această barieră. Cam acesta este uh, lucru special la macerat de coada calului, dar în plus față de acea infuzie, de acel decot, el mai are și niște proprietăți de insecticid, dacă aș putea spune așa, pentru că prin fermentare se transformă la nivel molecular, niște substanțe acolo se combină și acest efect este foarte benefic împotriva furnicilor, împotriva uh, acarienilor, împotriva afidelor, a acelei mușițe, ceea ce face din maceratul de coada calului un bun tonic pentru plante. Este ca și cum planta ar, ar bea un energizant, așa și o, o energie, dar energizantul nu este un, un lucru natural. Tocmai de aceea vă sfătuiesc să folosiți maceratul de coada calului în grădina dumneavoastră. Preventiv, nu are contraindicații pentru plantele dumneavoastră și este un extraordinar tonic pentru tot ce aveți dumneavoastră în grădină, nu numai legumele, cât și pomii dumneavoastră, pentru că, așa cum am spus, poate fi folosit în combaterea moniliozei, poate fi folosit în combaterea bășicării frunzelor, a rapănului, a făinării, a ruginii, 
al manei și așa mai departe, o grămadă de fuși, pentru că, de fapt și de drept, coada calului are niște proprietăți extraordinare antifungice și de aceea îl folosim pe lângă acel, acel tonus pe care îl dă plante și pe lângă acele bariere pe care le, le creează, întărind astfel imunitatea plantei. Și după cum știți, dacă aveți plante sănătoase, bolile cam stau de o parte. Sper că v-a încântat acest videoclip, sper că v-a fost de folos. Documentați-vă mai mult în mediul online. Datoria mea aici este să vă creez ideile și să vă expun diferite informații pe care dumneavoastră le cercetați, le verificați, le testați pe 1, 2, 3, 5 plante, observați rezultatele și după aceea le puneți în practică sau nu, dar mai ales le împărtășiți și cu prietenii dumneavoastră, așa cum fac și eu cu voi. Până la următorul videoclip, eu vă doresc tot binele de lume și să ne revedem cu bine la următorul material.